Good morning, students. <clears throat> I am Dr. T. D. Mahanavar. We are going to study fundamentals of entrepreneurship. In that particular subject, we are going to understand characteristics and difference between characteristics of entrepreneurship and difference between entrepreneur. and entrepreneurship so we go through our slide which is prepared by me in the last period we have studied some characteristics of entrepreneurs in that particular characteristics entrepreneur is an innovator उद्योजक हा उद्योजकता ही नवनिर्मितीशी निगडीत असते याबद्दल आपण नवनिर्मिती म्हणजे काय त्याचबरोबर नवनिर्मितीचे घटक किंवा कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला नवनिर्मिती करता येते त्यानंतर रिस्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी या अनुषंगानं म्हणजे देअर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क नेचरल सोशल कल्चरल एट्सेट्रा या बदल अपन चर्चा के लिए आर्थिक सामाजिक राजकीय कायदे विषय तंत्र विषय आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण या अनुषंगान निर्माण होना रिस्क तीसरा जो घटक है तो मे ऑर्गनाइजिंग एबिलिटी या बदल देखी अपन चर्चा के लिए चौथा है मैनेजमेंट फंक्शन्स म्हणजेच वेगवेगळी व्यवस्थापकीय कार्य करण्याची क्षमता हे उद्योजकाकडे असणं गरजेचं आहे आणि शेवटचा घटक होता तो म्हणजे ऍक्सेप्टिंग चॅलेंजेस या अनुषंगाने आपण चर्चा केलेली आहे तर या ठिकाणी आपण सहव जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग म्हणजे उद्योजक हा किंवा उद्योजकता ही कशाशी निगडीत आहे तर इट हॅज टू लॉन्च प्रॉपर सिस्टीम इन दैट पर्टिक्युलर ऑर्गनाइजेशन उद्योजकता मे एक काय है एक प्रकार की प्रक्रिया है प्रक्रिय मधे अपने योग्य पद्धति चयोजन प्रभावी अंलबावनी देखी करण अपेक्षित है प्लैनिंग इज प्रोसेस ऑफ एडवांस थिंकिंग इट इज ब्लू प्रिंट ऑफ फ्यूचर प्लैन ऑफ एक्शन and this systematic drafting of future business activity is essential manje asha paddhatina jar apan bhavishyakalin ghatanancha chuk ved ghevun tya paddhatina niyojan kele ani tyachi prabhavi amalbajavani karnyachi garaj hi udyojakte madhe kiwa yashashvi vyavsay sangathan honyacha drishtina avashyak ahe प्लॅनिंग अँड डिसिजन आर ऑलवेज बेस्ड ऑन एन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग अँड असेसमेंट म्हणजे सामान्यपणे आपल्याला बाह्य पर्यावरणाचा आपल्या व्यवसायावर काय परिणाम होणार आहे भविष्य काळात त्याचाही विचार करणं गरजेचं असतं आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पर्यावरण विश्लेषण योग्य पद्धतीनं करता आलं पाहिजे आणि ही सिस्टेम आपल्याकडं राबवणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी त्या पद्धतीनं बिझनेस अनालिटिक्स ही एक कन्सेप्ट आहे आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला आपल्या व्यवसायाचं अनालिसिस फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं ह्या सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग ला महत्वाचं स्थान आहे त्यानंतर अंतरप्रिनरशिप इज मोस्टली कन्सर्न विथ सॉल्व्हिंग द प्रॉब्लेम्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन लेबर फायनान्शियल क्रायसिस अँड कंझ्युमर सॅटिस्फॅक्शन उद्योजक उद्योजकतेचं यश हे कशाशी निगडीत आहे तर योग्य वेळी आपल्याला व्यवसायाशी संबंधित असणारे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची सोडवणूक करता आली पाहिजे योग्य निर्णय घेता आले पाहिजेत हे निर्णय वेगवेगळ्या क्षेत्राशी निगडीत असतात उदाहरणार्थ उत्पादन कोणतं उत्पादन करावं 
कोणत्या वेळी करावं किती उत्पादन करावं कोणत्या ठिकाणी करावं किंवा त्याचा दर्जा गुणवत्ता कार्यपद्धती या सर्व बाबी किंवा त्याचं डिझाईन या बाबीचा निर्णय हा फार महत्वाचा असतो कर्मचाऱ्याच्या अनुषंगानं निर्णय घ्यायचा असेल तर कर्मचाऱ्यांची भरती निवड प्रशिक्षण प्रमोशन त्याचबरोबर त्यांना दिलं जाणारं रिमोनोरेशन त्यांचं कार्यमूल्यमापन या अनुषंगानं आपण जे निर्णय घेतो ते निर्णय फार महत्वाचे असतात आर्थिक प्रसंगामध्ये सुद्धा आर्थिक घटकाशी निगडीत सुद्धा अनेक बाबी आपल्याला विचारात घेता येतील त्याचबरोबर ग्राहक आणि विपणन हा घटक देखील महत्वाचा असतो त्यामध्ये ग्राहक हा अधिकाधिक समाधानी कसा राहील या दृष्टिकोनातून उद्योजकाला किंवा उद्योजकतेला प्रयत्न करावा लागतो आणि म्हणून प्लॅनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्युसिंग न्यू आयडिया अँड बेस्ट अल्टरनेटिव्ह सर्चिंग ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द व्हेरियस अल्टरनेटिव्ह इज द प्लॅनिंग आणि म्हणून आपण विविध पर्यायातून योग्य पर्यायाची निवड करणं या दृष्टिकोनातून आपल्याला निर्णय हा घटक विचारात घ्यावा लागतो सातवा जो घटक आहे तो म्हणजे सेकिंग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मेकिंग अँड एंटरप्राइज सक्सेसफुल त्यामध्ये आपला व्यवसाय अधिक यशस्वी होण्यासाठी व्यावसायिक संधीची निवड करणं किंवा व्यावसायिक संधीचा अभ्यास करणं त्या संधीच आपल्याला हार्वेस्टिंग करता येईल आलं पाहिजे ती संधी पकडता आली पाहिजे आणि त्याचा आपल्याला फायदा घेता आला पाहिजे आणि तसा दृष्टिकोन किंवा तशी सिस्टेम आपल्या आंतरप्रिनरशिप मध्ये असणं गरजेचं असत आणि ते ग्रहित धरण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे आंतरप्रिनरशिप कॅरेक्टरी स्टिक्स म्हणजे एव्हरी प्रॉब्लेम म्हणजे आंतरप्रिनर शुड हॅव एबिलिटी टू कन्वर्ट प्रॉब्लेम इन टू ऑपॉर्च्युनिटी प्रॉब्लेम हा प्रॉब्लेम नसतो तर त्या प्रॉब्लेमला जर आपण सोल्युशन किंवा त्याला जर पर्याय म्हणजे त्याच्यावर योग्य उपाय शोधला आणि त्या पद्धतीनं सेवा देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये आपल्याला एक चांगली संधी असते आता संधीच्या अनुषंगानं आणखी एक उदाहरण तुम्हाला देता येईल त्यामध्ये एक तरुण एक तरुण पुण्यामध्ये ग्रामीण भागातला तरुण पुण्यामध्ये नोकरी शोधण्यासाठी गेला अर्थात तो ग्रामीण भागातला असल्यामुळं तो लाजरा बुजरा किंवा त्याच्याकडं कम्युनिकेशन स्किल हे कमी होत पदवीच त्याला पण म्हणूया की पदवी किंवा आवश्यक कागदपत्र घेऊन अनेक कंपन्यांमध्ये त्यांनी नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याला नोकरी मिळाली नाही असं करता करता त्याला चार ते आठ दिवस लागले आणि त्याच्याकडे असणारा जो पैसा आहे तोही संपला आता त्याच्यासमोर असा प्रश्न पडला की आपल्याला आपल्याला आपल्या दररोजच्या जेवणाची भ्रांत आहे म्हणजे अक्षरशः त्याला उपाशी पोटी जावं लागलं आणि म्हणून त्याला असं वाटलं की आपण आपल्यासमोर आज किंवा भुके मुळ व्यक्ती व्याकुळ होते आणि अशा व्याकुळतेच्या परिस्थितीमध्ये त्याला असं वाटलं की आता आपण आपल्या पोटाची सोय आसपासच्या घरामध्ये भीक मागून करावी आणि म्हणून तो सहज तिथलं तिथल्याच परिसरामध्ये असणाऱ्या एका बंगल्यामध्ये गेला बंगल्याचं दार ठोठावल्यानंतर त्या बंगल्यातून एक महिला बाहेर आली आणि त्या महिलेला तो म्हणाला की माई मला भाकरी द्या त्यावेळी ती महिला म्हणाली अरे तू तर एवढा धडधाकट आहेस तुला भाकरी काय पूर्ण जेवण मी द्यायला तयार आहे पण तू काय कर तर आमच्या घराच्या वर असणारी पाण्याची टाकी तू स्वच्छ कर अशा परिस्थितीमध्ये त्याला ते काम करावं लागलं आणि त्या महिलेनं त्याला मस्तपैकी जेवणाची व्यवस्था केली सांगण्याचं तात्पर्य काय त्याला असं वाटलं की अरे अशा प्रकारची एक संधी आहे कारण शहरामध्ये अनेक लोक सुशिक्षित त्याचबरोबर सुशिक्षित आहेत सुखवस्तू आहेत 
त्यांना अशा प्रकारची अवघड काम करता येत नाहीत आणि जर आपण अशा प्रकारचं बंगल्यावरील टाक्या स्वच्छ करण्याचं काम सुरू केलं तर आपल्याला व्यवसाय मिळेल आणि त्यानं तिथून बंगल्याच्या बाहेर बाहेर गेल्यानंतर रस्त्यावरून एक आरोळी दिली टाक्या साफ करायच्या आहेत का किंवा टाक्या साफ करणार म्हणजे असा जो आपण म्हणतो ज्याला आपण म्हणूया की फिरस्ता व्यक्ती या पद्धतीनं त्याला अनेक अशा प्रकारचा रोज अनेक अशा प्रकारचं काम मिळालं आणि भविष्य काळात त्यानं तशा प्रकारची एक एजन्सी सुरू केली आज त्याची पुण्यामध्ये आठ ते दहा शाखा आहेत आणि पन्नास ते साठ कामगार काम करताना दिसून येतात आणि तो खूप छान पद्धतीनं एका ऑफिसमधून हे सर्व ज्या वेगवेगळ्या शाखा आहेत तो मॅनेज करत असतो म्हणजेच आपल्याला एखाद्या समाज व्यवस्थेमध्ये जो प्रश्न असतो त्या प्रश्नाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे आणि तो प्रश्न आपण संधीमध्ये रूपांतर केला तर निश्चितपणे त्याचा फायदा आपल्याला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी होतो आणि म्हणून ड्यू टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंट सिच्युएशन देर आर सम ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर कॅचिंग अँड हार्वेस्टिंग देम अँड कन्व्हर्ट एम कन्व्हर्ट देम इन टू अप्लिकेशन मॅन आणि म्हणून ऑन्टरप्रिनरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सर्टन डायरेक्टिव्ह रिसोर्सेस टू प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट अँड एक्सप्लॉट सच ऑपॉर्च्युनिटीज अँड ट्रान्सलेट्स देम इन टू प्रॉडक्ट अँड सर्व्हिस टू दी सोशल वेलफेअर म्हणजे आपलं जे उत्पादन किंवा सेवा आहे ती कशासाठी आहे समाजाच्या विकासासाठी आहे समाजाच्या प्रगतीसाठी आहे समाजाच्या कल्याणासाठी आहे याचा विचार आपल्याला करणं गरजेचं असत आणि त्या दृष्टिकोनातून ही हा दृष्टिकोन आपल्याला सेकिंग ऑपॉर्च्युनिटी ऑपॉर्च्युनिटीचा विचार करणं संधीचा शोध घेणं हे फार महत्वाचं असत तर आपला जो ऑन्टरप्रिनरशिप अँड स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स आहे त्या कोर्समध्ये या पद्धतीची सर्व माहिती आपण विद्यार्थ्यांना देत असतो जसं की सातारा जिल्ह्यामध्ये कोणत्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत या ऑपॉर्च्युनिटीमधून विद्यार्थ्यांना कोणते व्यवसाय करण्याची संधी आहे अशा पद्धतीनं आज आपण पाहतो की कृषी क्षेत्रामध्ये किंवा कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय संधी आपल्याला दिसून येतात तर हा विषय तसा खूप व्यापक आहे म्हणून आपण इथं ही चर्चा थांबवणार आहोत तर अशा पद्धतीनं आपण ऑन्टरप्रिनरशिप कॅरेक्टरिस्टिक्स यामध्ये जवळजवळ सात ते आठ वैशिष्ट्ये उद्योजकतेची विचार घेतलेली आहेत त्यानंतर आपल्या समोर प्रश्न आहे तो म्हणजे डिफरन्स बिट्वीन ऑन्टरप्रिनर अँड ऑन्टरप्रिनरशिप सामान्यपणे आपल्याला प्रश्न पडतो की यापूर्वी पहिल्या टॉपिकमध्ये आपण उद्योजक ही संकल्पना विचारात घेतलेली आहे आणि दुसऱ्या टॉपिक तसाच शब्दाच्या स्वरूपामध्ये त्यालाच आपण म्हटलेलं आहे उद्योजकता म्हणजेच ऑन्टरप्रिनर आणि ऑन्टरप्रिनरशिप या दृष्टीनं आपल्याला काय करायचंय विचार करायचा आहे तर सामान्यपणे त्याची तुलना जर आपण केली किंवा त्यातला फरक आपण विचारात घेतला तर तो खालील प्रमाण आहे त्यामध्ये ऑन्टरप्रिनर रेफर्स टू पर्सन म्हणजे ऑन्टरप्रिनर हा शब्द हा एखाद्या व्यक्तीसाठी वापरण्यात येतो म्हणजे हु टेक्स इनिटेट इनिशिएटिव्ह स्टार्टिंग बिझनेस ऍक्टिव्हिटी ऍक्सेप्टिंग रिस्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्व्हॉल्विंग इनोव्हेटिव्ह आयडियाज एबल टू ऑर्गनाइज अँड मॅनेज द बिझनेस इज कॉल्ड एज ऑन्टरप्रिनर म्हणजे जी व्यक्ती अशा पद्धतीचं काम करते जी व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते व्यवसाय प्रारंभ करते त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणतो किंवा 
जी व्यक्ती तो व्यवसाय यशस्वीपणे चालवते त्याला उद्योजक असं म्हटलं जात दुसरा भाग आहे अंत्रप्रिनरशिप रेफर्स टू प्रोसेस म्हणजेच एखाद एखादी व्यवसाय संघटना आपल्याला यशस्वी करायचे असेल तर इट हॅज रिक्वायर्ड टू इम्पार्टिंग अंत्रप्रिनरशिप प्रोसेस एज वेल एज अंत्रप्रिनरशिप कॅरेक्टरिस्टिक्स इन दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन म्हणजे त्या ऑर्गनायझेशननं सातत्यानं इनोव्हेशन्स आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे ऑर्गनायझेशननं चॅलेंजेस स्वीकारली पाहिजेत ऑर्गनायझेशननं ऑर्गनायझेशनने वेगवेगळ्या प्रकारचं योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे चांगलं संघटन मजबूत ठेवणं गरजेचं आहे रिस्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज देखील शोधणं गरजेचं आहे की जसं एखाद्या व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारचा दृष्टिकोन असतो तसंच संघटन ही एक टीम वर्क असतो आणि या सर्व टीममध्ये अशा प्रकारचं अंतरप्रिनिरियल स्पिरिट आपण इम्पार्ट केल्यानंतर तिथं आपल्याला काय दिसते अंतरप्रिनिअरशिप दिसते त्याचबरोबर ही इज व्हिज्युअलायझर अँड क्रिएटर म्हणजे काय आहे तर त्याला पण म्हणूया की त्याला दूरदृष्टी असते उद्योजकाला दूरदृष्टी असते त्याचबरोबर तो क्रियाशील असतो ऍक्टिव्ह असतो उत्साही असतो अशा पद्धतीच इथं आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे आता आपण म्हटलेलं आहे की विजन विजन हा फार महत्वाचा घटक असतो की विजन कुणाला असते तर सर्वसामान्य माणसाला विजन नसते त्याला आपण म्हणतो की दूरदृष्टी त्यामध्ये असं म्हटलेलं एक कोटेशन आहे की जे न देखे रवी ते देखे कवी आपल्याला माहिती आहे की कवीची दृष्टी ही कशी असते कवी कल्पना कशी असते कवी किती बारीक सारीक गोष्टीचा विचार करतो निसर्गात निसर्ग आपण सर्वजणच पाहतो पण निसर्गाचं वर्णन हे कवीनच करावं कारण कवीला तशा प्रकारची दृष्टी असते तसं उद्योजकाला भविष्य काळामध्ये काय परिस्थिती निर्माण होणार आहे हे त्याच्या अगोदर लक्षात असत लक्षात येत कारण ही हॅज अ फिजन त्याला तशा प्रकारची दृष्टी असते तशा प्रकारची विचार करण्याची वृत्ती असते केवळ विचार करून उपयोग नाही तर त्या दिशेनं ती व्यक्ती पाऊल टाकत असते आणि म्हणून ही इज व्हिज्युलायझर अँड क्रिएटर त्यानंतर अंतरप्रिनरशिप मध्ये काय येतं इट इज अँड ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन व्हिजन अँड क्रिएटिव्हिटी म्हणजे आपण त्या व्हिजन मिशन अँड गोल्स व्हिजन मिशन अँड गोल्स हा जो भाग असतो ती व्हिजन आणि मिशन साध्य करण्यासाठी अंतरप्रिनरशिप काय करत असते प्रयत्नशील असते ही सिस्टीम त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत असते जसं आपल्याला माहित आहे की कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी बहुजनांचं शिक्षण बहुजनांचा उद्धार त्याचबरोबर स्वावलंबी शिक्षण अशा प्रकारचं विजन ठेवलेलं आहे आणि मग त्या दृष्टिकोनातून आपली ऑर्गनायझेशन ही या बहुजन समाजाचं शिक्षण त्याचा उद्धार करण्याचा किंवा गोरगरीब विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येते अर्थात त्यासाठी हाऊ टू इम्प्लिमेंट दिस व्हिजन इन प्रॅक्टिकल लेवल यासाठी तुमच्याकडं तशा प्रकारची वेगवेगळ्या आयडियाज आणि क्रिएटिव्हिटी असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर तिसरा जो घटक आहे ही इज अँड इनोव्हेटर अंतरप्रिनर इज अँड ऑर्गनायझर अँड इनोव्हेटर तो काय असतो तर चांगला संघटक असतो त्याचबरोबर तो इनोव्हेटर देखील असतो त्या पद्धतीनं इट इज कन्सर्न विथ इनोव्हेशन अँड ऑर्गनायझिंग रिसोर्सेस म्हणजे इथं व्यक्ती आहे आणि इथं संस्था आहे किंवा इथं एक सिस्टीम आहे आणि त्या पद्धतीनं ती सिस्टीम काय करत असते काम करत असते 
इनोवेशन मध्य अनुषंगान का लोग खास जस अपन पो कि रिसर्च हे काम फार महत्व है रिसर्च ऐसी मध्यम अपने नवीन कल्पना नवीन आइडियाज अपने करता लक्षा दृष्टिकोना इन्वेन्शन इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन ही सीस्टीम जित राबली जी तथ अपने आंट्रप्रिनरशिप है उद्योजक का ही इज एन इनिशिएटर इनिशिएट मेजेज पुढ़ाकार लीडर ऑफ इंडस्ट्री इत का है इट डिमांड्स इनिशिएटिव एंड लीडरशिप मे आंट्रप्रिनरशिप का मनते तो तुम्हें पुढ़ाकार घया पुढ़ाकार घयाबर नेतृत्व करा नेतृत्व करना की क्षमता विकसित करा जर तुम्हें पुढ़ाकार घर को ही व्यवसाय संस्था अस्तित्व तिचा विकास होना नहीं तिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना नहीं तुम्हें इनिशिएटिव घयातृत्व करण इत अपेक्षित है इज रिस्क टेकर एंड मोटिवेटर मे का उद्योजका धोका स्वीकारावा लगतो इतर प्रेरणा ही देना व्यक्ति जी व्यक्ति अशा पद्धति धाड़स दाखते पुढ़ाकार घते बरबर लीडरशिप करते संघटन करते नवे संकल्पना राबत ज्या अशा प्रकार दूरदृष्टिकोन आतो ती व्यक्ति निश्चित इतर प्रेरणा देते कारण व्यक्तिमत्वा प्रभाव हा संघटने वेगवेग् घटका पड़ो धाड़स ये इतर प्रभावी ठरत इतर क्या मोटिवेट होता कि जी सक्सेस स्टोरी ती स्टोरीज ही इतर दृष्टिन मोटिवेशन इतर मोटिवेशन देना पचवा कड़ा जो मुद्दा है आंट्रप्रिनरशिप रिस्क टेकिंग एंड स्ट्रांग अचीवमेंट मोटिवेशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आंट्रप्रिनरशिप मे अपन बरच वेला कि मोटिवेशनल स्पीच तथ दाखले जता मोटिवेशनल स्पीच मध्य जो तुम्हारे अशा प्रकार की स्ट्रांग अचीवमेंट निर्माण करना सा प्रयत्न तुम्हाला यशस्वी वहां तो तुम्हें स्वप्न पहा स्वप्न सत्यात उतरवने सतत्यान ध्यान चिकाटीन का प्रयत्न करा तो बरबर स्वप्न ये पहुन चालत नहीं तो जागे राहन तुम स्वप्न साकार करना सा तुम्हारा प्रयत्न करावा लगत अशा प्रकार की अनेक उदाहरण अशा प्रकार की मोटिवेशनल स्पीच विद्यार्थी मित्र पीढ़ी भवन मध्य वेगवेग् पद्धति तुम्हारा पहाय मिलती पद्धतिन रिस्क टेकिंग एंड स्ट्रांग अचीवमेंट मोटिवेशन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आंट्रप्रिनरशिप अपने स्ट्रांग अचीवमेंट मोटिवेशन अपने लोक इन्कलकेट कर इम्पार्ट कर आंट्रप्रिनरशिप भाग है शेवटा घटक है ही इज गुड प्लैनर एंड प्रॉम डिशीजन मेकर उद्योजक हा एक चांगला निजन करता एकदम छोटा छोटा गोष्टी का विचार करता प्लैनिंग मधे का आवश्यक एकदम छोटा छोटा गोष्टी का विचार अपन कर पद्धतिन योग्य वे निर्णय सुधा घे गरज इकड़ का है इट इन्क्लूड सीस्टमेटिक प्लैनिंग अपन का सीस्टमेटिक प्लैनिंग प्लैनिंग प्रोसेस राब गरजे है योग्य वे निर्णय घेण गरजे है कि निर्णय हा विशिष्ट प्रक्रियत घे पद्धति अपन विकसित के लिए अपला निर्णय हा प्रभावी टू शको 
आणि त्या व्यवसाय संघटनेची आंतरप्रिनेरियल किंवा आंतरप्रिनरशिप ऍक्टिव्हिटी ही यशस्वी होऊ शकते तर अशा पद्धतीनं आपण डिफरन्स बिटवीन आंतरप्रिनर अँड आंतरप्रिनरशिप याबद्दल सविस्तर चर्चा केलेली आहे केवळ सहा मुद्दे आहेत आपण ते बारकाईनं विचारात घेणं गरजेचं आहे ओके थँक्यू फॉर द पेशन्स लिसनिंग